Kahramanımız Michael Neiman tam bir mükemmeliyetçidir. Hayatını ileri sarmasını sağlayan sihirli bir uzaktan kumanda cihazına sahip olur. Michael'ın birincil odak noktası sonunda kendisini mutlu edeceğine inandığı terfi almaktır. Bu nedenle terfiye giden yolda deneyimlemesi gereken her şeyi bu sihirli kumanda ile hızlı bir şekilde atlar. Zor işleri, zor zamanları ve nihai hedefine doğru ilerlemesini yavaşlatan tüm günlük engellerini hızla ileri sarar. Amacıyla doğrudan ilgili olmayan her şeyi yol boyunca istenmeyen bir bir sapma olarak görür. Bir ameliyattan kaçmak istiyorsa ya da eşi ona kızıyorsa hop hemen kumandaya sarılır. Böyle anlatınca birçok kişi muhtemelen aa süper bir şeymiş ya aslında dediğine eminim. Ama bu gerçekten güzel bir şey mi olurdu acaba? Kahramanımız Michael, mutluluğunu engel olarak algıladığı yolculuğu deneyimlemekten kaçar. Tabi sonrasında yaptığı hatanın farkına varır ve ikinci bir şans elde eder. Bu sefer aynı hataları yapmaz. Hayatını ileri sarmak yerine acısıyla, tatlısıyla deneyimlemeyi seçer. Sonuç olarak çok daha mutlu ve daha iyi bir insan olur. Fakat gerçek hayatta yalnızca nihai hedeflerine odaklandıkları için önemli olan her şeyi kaçıran mükemmelliyetçilerin ikinci bir şans yoktur. Doktor Tal Ben Şahar tarafından yazılan, stabil yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilen Mükemmel'in peşinde kitabı daha zengin ve daha mutlu bir yaşam için neden mükemmeli aramaktan vazgeçmemiz gerektiğini anlatıyor. Açıklamalardaki link üzerinden kitabı satın alıp okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bence her kütüphanede olması gereken kitaplardan birisi. Şunu ifade etmeliyim, mükemmelliyetçilik benim de uzun bir süredir içinde olduğum bir tuzaktı. Bunu anlamam ve düzeltmem açıkçası uzun sürdü. Bazıları bu kavramı övgü mahiyetinde ele alıyor olabilir ki ben de bir zamanlar böyle düşünüyordum. Ama işin aslı hiç de öyle değil. Aslında hayatınızı sinsi bir şekilde çalan bir davranış biçimi. Örneğin yalan söylemenin kötü bir davranış olduğunu bilirsiniz ya da tembellik yapmanın. Burada düşmanlarınız bellidir. Buna göre tedbirler alırsınız. Ama mükemmelliyetçilik bir truva atıdır. Farkında olmadan sizi içten içe bitirir. Gelin bu Truva atını bahsettiğimiz kitabı referans alarak incelemeye çalışalım. Önce başarısızlığa ilişkin bakış açımızı değiştirmeliyiz. Kimse başarısız olmak istemez. Ancak normal bir başarısızlıktan kaçınma ile yoğun bir başarısızlık korkusu arasında bir fark var. Başarısızlıktan kaçınma bizi gerekli önlemleri almaya ve başarıya ulaşmak için daha çok çalışmaya motive eder. Buna karşılık yoğun başarısızlık korkusu genellikle bizi engeller ve başarısızlığı o kadar şiddetle reddetmemize neden olur ki gelişmek için gerekli risk alamayız. Başarısızlık yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Yürümeyi düşerek, konuşmayı agulayarak, basket atmayı ıskalayarak, karenin içini renklendirmeyi kutunun dışına taşırarak öğreniriz. Her başarılı yaşamın arkasında başarısızlık yığınları vardır. Başarısızlıktan yoğun bir şekilde korkanlar potansiyelinin altında kalır. Ya başarısız olmayı öğreniriz ya da öğrenmekte başarısız oluruz. Hayatınızda sürekli olumlu duygularla yaşamanız zaten mümkün değil. Bunu başaranlar ya ölüler ya da psikopatlardır. Olumsuz duyguları zaman zaman deneyimlemek aslında iyi işarettir. Çünkü acı veren duygular insan olma deneyiminin kaçınılmaz bir parçasıdır. Paradoksal olarak kendimize acı veren duyguları deneyimlemek deneyimlemek için izin vermediğimizde mutluluk kapasitemizi sınırlamış oluruz. Yani acı veren duyguları reddetmek insanlığımızı reddetmek gibi bir şey. Mükemmelliyetçiliğin olumsuz etkilerini etrafımızda ya da çoğu zaman içimizde görürüz. Alışılmışın dışına çıkmayan, deneyimi bırakan ve böylece öğrenme ve gelişme yeteneği azalan insanlar. Küçük çocuklardan üniversite öğrencilerine hatta hayatın sonbaharına yaklaşmış insanlar bile bu döngünün içine hapsolmuşlardır. Çoğunlukla başarılarımızdan daha çok başarısızlıklarımızla gelişip olgunlaşırız. Yani zorluklarla baş etmek ve başarısızlık riskini göze almak gerekiyor. Başarısızlıkla başa çıkma konusundaki genel özgüvenimiz ve kendi yeteneğimize olan inancımız başarısız olduğumuzda güçlenebilir. Çünkü her zaman korktuğumuz canavarın yani başarısızlığın düşündüğümüz kadar korkunç olmadığını anlarız. Doğrudan yüz yüze gelindiğinde başarısızlık çok daha az tehdit edici bir hale gelir. Başarısızlık korkusuyla ilişkili acı genellikle gerçek bir başarısızlığın ardından gelen acıdan daha yoğundur. 
Tarih boyunca en başarılı insanların aynı zamanda en başarısız olanlar olması tesadüf değildir. İcatlarından biri üzerinde çalışırken 10 bin kez başarısız olduğu kendisini hatırlatıldığında Edison başarısız olmadım. İşe yaramayacak 10 bin yol buldum demiştir. Michael Jordan hayranlarına kendisinin de bir insan olduğunu şu sözlerle anlatmıştır. Kariyerimde 9 binden fazla atış kaçırdım. Neredeyse 300 oyun kaybettim. 26 kez maçı kazandıracak atışı yapacağım konusunda bana güven duyuldu. Fakat kaçırdım. Hayatımda defalarca kez başarısız oldum. Bu sayede başarılıyım. Evet, başarısızlığın başarı ile ilişkisini kavramak önemli. İşte mükemmelliyetçinin bu başarısızlık merdivenini sindirmeden varış noktasına olan takıntısı ve yolculuktan keyif alamaması sonunda arzusunu ve motivasyonunu baltalar. Böylece başarı için gerekli olan sıkı çalışmayı ortaya koyması daha az olası hale gelir. Pek çok araştırma mükemmelliyetçiliğin ertelemeye ve pasifliğe yol açtığını göstermektedir. Kendi kendine denemezsem başarısız olamam diye düşünüyorum. İşin kendisinden kaçınırsa doğal olarak başarısız olamayacaktır. Bununla birlikte mükemmelliyetçi başarısızlık olasılığını engellemeye çalışarak elbette başarı olasılığını da engelleyecektir. Tabi şunu ifade etmekte fayda var. Mükemmelliyetçilik bazı yönlerden faydalı olabilir. İnsanları çok çalışmaya ve yüksek kişisel standartlar belirlemeye teşvik edebilir. Fakat burada bir ayrım var. Psikologlar uyumlu ve sağlıklı olan pozitif mükemmelliyetçilik ile uyumsuz ve nevrotik olan negatif mükemmelliyetçilik arasında bir ayrım yapıyor. Kitapta negatif mükemmelliyetçiliği basitçe mükemmelliyetçilik ve pozitif mükemmelliyetçilikten ise optimalizm olarak bahsediliyor. Yani yani kaliteli bir hayat için ideal olan optimalist bir yaşam. Mükemmelliyetçi ve optimalist arasındaki temel fark birincisinin esasen gerçeği reddetmesi, ikincisinin ise kabul etmesidir. Mükemmelliyetçi herhangi bir hedefe giden yolun ve aslında tüm yaşam yolculuğunun doğrudan, pürüzsüz ve engellerden arınmış olmasını bekler. Kaçınılmaz olarak böyle olmadığında, örneğin bir görevde başarısız olduğunda veya işler tam olarak istediği gibi gitmediğinde aşırı derecede hayal kırıklığına uğrar ve başa çıkmakta zorlanır. Mükemmelliyetçi başarısızlığı reddederken optimalist başarısızlığı yaşamın doğal bir parçası olarak görür. Hatta başarıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı bir deneyim olduğunu bilir. İstediği işi bulamamanın veya eşiyle tartışmanın dolu dolu tatmin edici bir hayatın parçası olduğunu anlar. Click filmindeki Michael gibi hayatı hemen ileri sarmak istemez. Bu deneyimlerden öğrenebileceğini öğrenir. Daha güçlü ve daha dayanıklı hale gelir. Dediğimiz gibi optimalisti mükemmelliyetçiden ayıran şey optimalistin gerçeği kabul etmesidir. Bir insanın yapabileceği en büyük hata, hata yapmaktan korkmaktır. Var olan bu mükemmelliyetçilik takıntısının daha derinlerine inersek, mükemmelliyetçiliğin temel ve tanımlayıcı özelliği başarısızlık korkusudur. Bu korku tarafından yönlendirilir. Onun birincil kaygısı düşmekten, sapmaktan, tökezlemekten ve hata yapmaktan kaçınmaktır. Oysa optimalist için başarısızlık geri bildirim almak için bir fırsattır. Başarısızlıktan yoğun bir şekilde korkmadığı için bundan bir şeyler öğrenebilir. Bir konuda başarısız olduğunda acele etmez. Başarısızlığını sindirir ve kendi ilerleyişini neyin engellediğini öğrenir. Daha sonra tekrar dener ve daha çok çabalar. Hedefine düz bir çizgide ulaşmakta ısrar eden mükemmelliyetçinin aksine büyümeye ve gelişmeye odaklanarak ve başarısızlıklarının üstesinden gelerek daha dolambaçlı bir yolu kabul eder. Mükemmelliyetçi için önemli olan tek şey amacına ulaşmaktır. O noktaya varma süreci ya yani yolculuk onun için anlamsızdır. Mükemmelliyetçinin hayatı bir mücadeledir. Burada ve şimdi de olmanın tadını çıkaramaz. Çünkü kendisini mutlu edeceğine inandığı bir sonraki terfi, bir sonraki dönüm noktası saplantısına tamamen dalmış durumdadır. Mükemmelliyetçinin aksi olan optimalist ise hedeflerine götüren yolculuğa da değer verir. Hayatın çoğunlukla hedefine giden yolda yaptıklarıyla ilgili olduğunu bilir ve kendi hayatı ilerlerken tamamen farklı farkındalıklı olmak ister. 
tabi bir de işin hiçbir şekilde eleştiriyi kabul etmeme hali var. Başarısızlık olgusunun mükemmeliyetçi bir insan tarafından reddedilmesinin temel nedeni esasında kişinin kusurlarının ortaya çıkacağı korkusudur. Eleştiri söz konusu olduğunda da yaşanan şey bu durumla benzerdir. Mükemmeliyetçi her eleştiriyi neredeyse bir felaket olarak algılar. Bu yüzden eleştirildiğinde genellikle son derece düşmanca davranır. Bir eleştiriden bir şeyler öğrenip öğrenemeyeceğini değerlendiremez. Çünkü kusursuz görünmeye çalışır. Asıl kaygısı haklı olduğunu kanıtlamaktır. Optimalist ise aksine önerilere açıktır. Geri bildirimin değerini bilir. Kusurlarının belirtilmesinden hoşlanmasa da kendine bundan ne öğrenebileceğini ve nasıl gelişebileceğini sorar. Tabi burada eleştirinin de mantıklı olması şerhine düşelim. Mükemmeliyetçi başkaları için olduğu kadar kendisi için de son derece sert olabilir. Hata yaptığında, başarısız olduğunda kendisini affetmez. Optimalist ise başarısızlıkları söz konusu olduğunda çok daha anlayışlıdır. Kendini çok daha affedicidir. Mükemmeliyetçi hayatının her yönünü kontrol etmeye çalışır. Çünkü kontrolü biraz da olsa bırakırsa dünyasının başına yıkılacağından korkar. Bir mükemmeliyetçinin hayatı sonsuz bir mücadele içinde geçtiğinden başarının keyfi kısa sürer. Başarılardan ziyade başarısızlık üzerinde durmaya daha yatkındır. Çünkü bir hedefe ulaşmayı başardığında hemen bir sonraki hedefe odaklanır. Ona ulaşamazsa ne olacağı hakkında endişelenmeye başlar. Zevk veren ve acı veren duyguları saklamayı ve bastırmayı erken yaşlarda öğreniyoruz. Ancak bazen duyguların akıp gitmesine izin vermek gerekir. Burada şöyle bir denge var. Duygularımız her zaman açığa çıksaydı sosyal bağlar ayakta kalmazdı. Topluluklar, aileler ve ilişkiler parçalanırdı. Hepimiz bir zamanlar bir arkadaşa veya meslektaşımıza karşı kıskançlık, öfke, arzu gibi ilkel bir duygu hissetmişizdir. Bu duygu açığa çıksaydı o kişiyle olan ilişkimizi tehlikeye atabilirdi. Duygularımızı kontrol etmeyi erken yaşlarda öğreniyoruz dedik. Bu gelişmek bir tarafa hayatta kalmak için bir gerekliliktir. Fakat doğadaki çoğu insan müdahalesinde olduğu gibi gerçek duygularımızı bastırmanın da yan etkileri vardır. Bazı duyguları başkalarıyla birlikteyken gizli tutmak bazen gerekli olsa da bunları yalnızken zihnimizden uzaklaştırmaya çalışmak zararlı olabilir. Richard Wenzlev ve Daniel Wagner düşünceleri bastırmakla ilgili yaptıkları araştırmada şu sonuca varmışlardır. Travmatik veya endişeye neden olan konular hakkında düşünmekten kaçınma eğilimi bu konuların tekrar akla geri gelmesine yol açabilir. Böylece kaygı bozukluklarını devam ettirebilecek bir döngüyü harekete geçirebilir. Yani kaygı ve depresyonla başa çıkmak için belirli düşünceleri bastırmaya veya bunlardan kaçınmaya çalışmak yerine istenmeyen düşünceleri kabul etmek ve ifade etmek daha doğru bir yaklaşım. Düşüncelerimizi sözlü ya da yazılı ifade etmemiz iyidir. Psikolog James Pennybaker bir dizi deneyde 4 gün üst üste 20 dakika zor deneyimler hakkında yazan öğrencilerin nihayetinde daha mutlu ve fiziksel olarak daha sağlıklı olduğunu göstermiştir. Güvendiğimiz biriyle konuşurken düşüncelerimizi ifade etmek ve duygularımızı paylaşmak en az bunları yazılı olarak ifade etmek kadar iyi bir fikirdir. Duyguların sağlıklı kontrolü eylemlerin şekillenmesinde ortaya çıkar. Arkadaşımı kıskanmak beni kötü bir arkadaş yapmaz. Fakat fakat kıskançlığım yüzünden arkadaşımın başarısını tehlikeye atarsam işte o zaman kötü bir arkadaş olurum. Korkmak ve yine de cesur davranmak. Kıskanmak ve yine de yardımsever olmak. İnsan olmayı kabul etmek ve insanca hareket etmek. İnsanız ve insanca duyguları yaşamamız gayet doğal. Peki ya acıyı, hüznü nasıl değerlendirmeli? Ermiş isimli kitabında Halil Cibran her üzüntü yaşadığımızda neşe kapasitemizin nasıl arttığını şu şekilde anlatır. Neşe maskesi düşmüş kederdir. Tıpkı içinden kahkaha fışkıran kuyunun gözyaşıyla dolu olması gibi. Başka nasıl olabilir ki? Keder benliğinizi ne kadar derinden zedelerse neşeniz de o kadar çok olur. Colin Murray Parks yasla ilgili çalışmasında eşlerinin ölümünden sonra duygularını ifade etmeyen kadınların eşlerini kaybettikten sonra yıkılan kadınlara göre nasıl daha uzun süreli, daha şiddetli fiziksel ve psikolojik semptomlar yaşadığını anlatır. Bir acıdan ancak onu sonuna kadar deneyimleyerek iyileşiriz. Hepsinde kabul etmek var. 
yaşanan duygunun farkında olarak bastırmadan kabul etmek. Son zamanlarda çokça popüler olan bir terim. Mindfulness. Yaptığımız şeyin tamamen farkında olmak ve şimdiki anı yargılamadan kabul etmek demek. Mindfulness iyi, kötü veya çirkin deneyimlerinizin her anının tam anlamıyla var olmasını içerir. Burada önemli nokta duygunun kendisini reddetmemeye dikkat ederek rahatsız edici duygulara verdiğimiz tepkileri yok etmektir. Duyguları düzeltmeye çalışmak yerine onlarla birlikte var olmak önemlidir. Mükemmelliyetçi olmanın bir diğer sorunu başarıyı takdir etme yetisinden uzak olmasıdır. Birçok mükemmelliyetçi başarıyı takdir etme ve bundan zevk almak konusunda sorun yaşar. Asla tatmin olmayarak başarıyı göz ardı etmenin panzehri başarıyı kabul etmeyi ve takdir etmeyi öğrenmektir. Zengin, sağlıklı, ünlü ve muhteşem olmalarına rağmen mutsuz olan bir sürü mükemmelliyetçi var. Psikolojik sağlamlık üzerine çalışmalarında Karen Ravitch ve Andrew Schatt gerçekliğin küçük bir kısmına odaklanırken geri kalanını görmezden gelmekle ilgili olan tünel görüşü kavramını ortaya koyuyor. Örneğin dersinize katılan 20 öğrenci varsa ve bunlardan biri uyuyorsa sınıftaki diğer tüm öğrencileri dışarıda bırakarak dikkatinizi sadece uyuyan o bir öğrenciye odaklıyorsanız bu tünel görüşüdür. Tersine eğer 19 öğrenci uyuyorsa ve sadece biri söylediklerinizi dinliyorsa bir öğrencinin dahi olması nedeniyle dersinizin başarılı olduğu sonucuna varmakta bir tünel görüşüdür. İster olumlu, isterse de olumsuz bir odaklanma olaysın. Tünel görüşü gerçeklikten kopmakla ilgilidir. İşte mükemmelliyetçinin aslında meşgul olduğu şey tünel görüşüdür. Hayatındaki iyiyi göz ardı edip kötüyü merkeze almak. Dikkatinizi ve zamanınızı daha fazla almamak için videoyu burada bitirmek istiyorum. Aslında kitapta not aldığım bazı önemli noktalar daha vardı. Belki başka bir içerikte onlara yer verebiliriz. Eğer devamını istiyorsanız yorumlara yazabilir ya da anlayabilmem için bir beğeni bırakabilirsiniz. Son olarak bu kitaptan aldığım en önemli tavsiyeler şunlar oldu. Beklemeyin. Kusursuz olmasa bile sadece yapın. Verdiğiniz zaman alırsınız. Kusurları kabul etmek onlara boyun eğmek anlamına gelmez. Mutluluk ve başarı için ne çok kolay ne de çok zor olan faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Yeterince zorlanmazsak sıkılırız. Hedeflerimizde çok iddialı olursak endişeli oluruz. Büyük umutlar ve beklentilerle sert gerçeklik arasındaki dengeyi bulmak genel olarak sağlıklı bir şekilde hedef belirlemenin en iyi yoludur. Hali hazırda sahip olduğunuz bir hedefi düşünün ve gerekirse bunu hem ulaşılabilir hem de zorlayabilirsiniz olacak şekilde değiştirin. Sizi zorlayacak ve aynı zamanda gerçekçi olacak hedefleri belirlemek önemli. Duygularınızı bastırmayın. Sadece verdiğiniz tepkileri kontrol etmeye çalışın. Acı elbette istenmez. Ancak geldiğinde onu kucaklamayı bilin. Mutluluğumuzun kalitesini bir yönüyle çektiğimiz acılar belirliyor. Belirli bir neden olmadan yürüyüşe çıkın. Şehrin nabzını, bir köyün sakinliğini, denizin genişliğini veya ormanın zenginliğini hissederken acele etmeyin. Yürümeyi düzenli bir ritüel haline getirin. Kitapta geçen güzel bir hikaye ile bitirmek istiyorum. Bebeklik çağından itibaren kör, sağır ve dilsiz olan Amerikalı pedagog ve aktivist Helen Keller'ın ormanda uzun bir yürüyüşten yeni dönen bir arkadaşı hakkında kaleme aldığı bir hikayesi var. Keller arkadaşına ne gözlemlediğini sorduğunda arkadaşı özel bir şey yok diye yanıtlar. Bu cevap üzerine Keller şunları yazar. Gözlerinizi yarın kör olacakmış gibi kullanın. Yarın sağır olacakmış gibi seslerin müziğini, bir kuşun şarkılarını, bir müziğin güçlü tınılarını duyun. Sanki yarın dokunma duyunuz bunu yapamayacakmış gibi her nesneye dokunun. Sanki yarın bir daha asla tadamayacak veya koklayamayacaksınız gibi çiçekleri koklayın. Her lokmayı zevkle tadın. Hayatınızı ileri sarmayın ve her anı doya doya yaşayın. Müzik